오늘은 친구 따라 유시버클리 학식을 먹으러 갔다. 미국 대학의 학식은 이렇게 생겼군. 미국이라 그런지 햄버거, 샌드위치, 샐러드, 타코, 시리얼류의 음식들이 있었다. 햄버거가 먹고 싶었던 나는 버거 재료들을 퍼담아서 만들어 먹었고 커리, 타코도 내 스타일이라 소스들을 밥에 비벼 한 공기 뚝딱 해버렸다. 디저트로 초콜릿, 케이크와 막대 하드 아이스크림을 먹었는데 둘 다. 꾸루마, 10달러에 임하시면 뭐. 미국에서 찾아볼 수 없는 혜자스러운 한끼 식사로 충분하지. 친구 집에 초대되어 가는 게 36도의 찐통다위 정말이지 미국에서 지하철 같은 대중교통을 타는 건 너무 힘든 일이다 노숙자들도 많아서 혹시나 하는 돌발 상황을 대비해 항상 신경이 곤두선다 그래서인지 대중교통을 타고 나면 그날은 녹초가 되어 있다 그래도 화창한 날씨 덕분에 풍경을 보면서 가는 건 언제나 좋다 내가 사는 버클리 지역은 바닷가 근처라 거의 연중 내내 한국의 봄, 가을 날씨의 기온이다. 더위를 많이 타는 나에게 안성맞춤인 날씨. 그런데 지금 가고 있는 친구의 동네는 차 타고 40분 거리에 있는 곳인데도 한국 날씨다. 36도로 완전 더웠다. 어떻게 지역에 따라 기온 차이가 이렇게 나는 걸까? 이날 맛있는 식사와 재밌는 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보냈다. 술과 함께. 내가 사는 동네 뒤에는 내 최애 산책길이 있다. 오르막길이 많아 등산길 또는 트레킹 코스 같은데 등산을 좋아하는 나에게 딱이다. 게다가 이곳을 쭉 올라가다 보면 시에서 관리하는 로즈가든이 있다. 5월쯤 가면 만개한 여러 종류의 장미꽃들을 볼수 있다. 그때는 구경 오는 사람들도 많다. 또 로즈가든에서는 샌프란시스코의 금문교가 보이는 뷰가 장관이다. 그쪽은 안개가 자주 껴서 빨간 금문교가 제대로 보이는 날이 많지는 않다. 하지만 날씨 좋고 타이밍 좋은 어느 날은 금문교가 정말 선명하게 보이기 때문에 운수 좋은 날이란 생각을 하게 된다. 이곳은 나무도 많고 공기마저 쾌적하다. 그래서인지 산책할 때마다 가끔씩 사슴도 마주친다. 사슴은 사람들을 보면 얼음이 되어 하던 행동을 멈춘다. 여기선 이런 일이 너무 흔하기 때문에 도로를 건너는 사슴 무리들을 보면 차들도 기다려준다. 이런 자연친화적인 모습을 보면 안감이 교차한다. 주말엔 스테이키 평일에도 맛있는 저녁을 해먹지만 주말이면 더더욱 특별한 저녁을 먹으려고 한다. 주말이니까 주말 느낌을 내고 싶다. 그렇다. 소 안심 스테이크다. 나는 안심 스테이크를 좋아한다. 기름기 많은 소고기는 먹다 보면 질리는데 안심은 지방이 적어서 기름기 많은 걸안 좋아하는 나에게는 스테이크로 딱이다. 요즘 빠져버린 갈릭버터 파스타. 예전에 식당에서 한번 먹고 나서 반해버렸는데 레시피를 찾아내서 집에서 따라해봤더니 제일 간단하고 맛있는 요리였다. 또 집에 삶은 고구마가 있길래 냉터를 위해 만든 고구마 치즈 그라탕. 집에 있던 고구마가 워낙 달아서 모짜렐라 치즈와 버터만 넣고 건자레인지에 돌렸더니 치즈가 쭉 쭉쭉 드러나고 버터의 풍미가 기가 막혔다. 치즈, 버터, 고구마는 환상이다. 다 먹고 후식으로 영화 보면서 치즈에 와인, 그리고 맥주 한 잔. 이렇게 주말 마무리 끝! 오늘의 교훈 1호선보다 더한 미국 지하철